。阿爸，小夏的身体没有大碍，不过精神方面，恐怕就有些不太乐观了。是啊，看来真的是变糊涂了。你还有脸说这样的话？出门的时候还好好的。你们在外边到底发生了什么事啊？他怎么一下子就变成这样了？就也没什么呀，他就是被车撞了一下就变成这样了。阿爸，小夏之前就有失忆的症状，可能被车撞倒后，他的头部受到了剧烈的震动，所以病情才会加剧的。兰儿，还是赶紧把他送到医院里去吧。对于这种病症，目前医院也是无能为力，还是让他在家好好休息。也许休养一段时间会好起来的。我也后悔啊！我不应该让他跟着彩儿出去，还有你。那我没什么事儿，少出门啊！给我规矩一点儿。这，我去趟公馆一趟，有事的话打电话给我，知道了吗？好的，我知道了。张探长。我是申报新闻部的记者一敏，我现在可以采访你吗？不能。张探长，城隍庙的两名日本宪兵被杀，这个案子是你在负责。我想知道事情的经过，你能透露多少就透露多少，行吗？前不久您破获的石门窟碎尸杀人案轰动上海滩，这篇专题就是我写的。张探长。你有这么大的名头，我也是出了一份力的。再说，我在这里可是足足等了你一个多钟头呢。那真是辛苦你了，但我还是那句话，无可奉告。聪明。下班后我请您喝杯咖啡总行吧？我们不谈案件，就交个朋友。凶手用的是刀，而且都是一刀毙命。大嫂阁下，船到军到了。嗯，景川阁下，川岛一郎奉命来到。川岛君，井上先生在时，井上公馆在上海那时没名显赫，为了帝国的事业做出了不少的业绩，现在由你来负责。我希望你。重振井上公馆的威名，井川阁下，井上军走后，军部和领事馆对我们的支持大不如前，因而才会。嗯，你说的这些，我都知道，我并没有责怪你的意思。上海的形势错综复杂，外界都称之为孤岛。由于顾及与西方各国的关系，我们宪兵队。在租界内的行动受限，但是你们可以自由的活动。我会知会日本驻上海领事馆，对你们的行动全力支持。另外，师调军的宪兵队也会给予最有力的支持。嗨，只要川岛军需要，我们宪兵队全力以赴。所以，川岛君尽可以放开手脚，扩大井上公馆的影响力。要让那些中国人知道，自己并不是他们心目中所谓的乐土，只有跟我们合作，才能有真正的共荣。嗨，我必将全力以赴，绝不辜负您的信任。嗯。来，里边请客官。来，来，小二，来，两杯茶水。好嘞，稍等片刻，请坐。嗯。进。两位请慢用啊。好好好，有事再叫你。好嘞。这次我找您来，是有一件事情要跟您商量。
，什么事儿？咱们这么见面，容易引起别人疑心。我觉得应该找一个比较信得过的人，负责咱们之间的联络。嗯，有道理。这个人既要可靠，还要跟你我两个人要特别的熟悉。嗯，不过恐怕是太难找了。说的也是。不过以后我们见面。要更加小心才是。嗯。大嫂好啊，少爷，阿坤，你来了。阿牛，啊，手里面端的什么呀？啊，这是状元豆，小夏他受伤了，我给他做了点儿。小夏受伤了？他今天跟彩儿回来的路上出车祸了。哦，阿爸在等你呢，你快去吧。哎，好嘞。身体还好吧？啊，好着呢。他还说过几天过来看您。<笑>坤儿，啊，是来看彩儿的吧？啊<笑>，你看看，我这老拉着你说话。他就在房间里呢，你去看他吧。啊，嗯，我直接去他屋，不太合适吧？这有什么不合适的？要不是日本人来了。你俩早成亲了，那，那唐伯伯我过去了，<笑>去吧去吧，啊，大嫂，阿爸，小夏他醒了，这会儿啊精神倒还不错，不像以前那样谁都不认识。我干嘛呀？今天在城隍庙，到底发生了什么？城隍庙？啊，我不知道。你跟我都不肯说实话吗？为什么你的手提箱会在县长的附近被找到？当时日本人正在搜查，无情急之下。我就扔在那儿了呀。那那些传单呢？传单总是你的吧？我我，彩儿啊，你知不知道那两个被杀的日本兵当时就是在搜捕散发这些传单的学生？你这么做很危险的。行了，我知道了，下次不会了。你今天在现场。有没有看到杀那两个日本兵的那个人的样子？没有，我当时吓都吓死了，直接就跑了。小夏跟你在一起吧？他，他是跟我在一起啊。那个人呆头呆脑的。嗯。哦。小夏，你没事吧？怎么伤这么严重啊？你是？我是张坤呢、啊。张坤，小夏，你今天跟彩儿在城隍庙到底发生什么事了？今天，啊？城隍庙。好了，你也别想了，好好养伤吧，啊。小夏，他跟你说什么了？他这个人脑子不清楚，你不要相信他说的话。既然不能信，你这么紧张干什么呀
，我，呃，我就是怕你相信他了，把他当成凶手。看来手下精神真的有问题，对以前发生的事情全都不记得了。都是抗日嫌疑分子，很好，全部带回去，严加审问。结果了吗？嗯，这些人都顽固得很，不肯说实话。丁处长，这些人真的如你所说是抗日分子吗？呃，这个。是不利，你应该严格的处罚他们。我知道他们在敷衍我，可是特高克那边也没有战果，没有处罚他们的理由。石导，要统治上海，我们需要这些人，愿意为大日本帝国效力的人，一味的责罚，会让他们离我们而去的。
。坤哥，黄教授的事情摆明了就是井上公馆那几个浪人干的，明目张胆的行凶，这也太猖狂了。通知兄弟们盯紧点儿，如果发现他们有什么异常的举动，马上通知我。我知道了。嗯站起来啊！阿爸，昨晚市政府开会，他是凌晨才回来的，什么会开到这么晚啊？是不是出什么事儿了？哎，还不是那个神秘杀手给闹的，死了两个日本士兵。市政府啊，特别紧张，连夜召集市里和警察局的头头脑脑开会，说要加强治安，保证皇军的安全。啊，保证市民的安全。阿爸，严宝在政府上班，习惯了这么说，你别在意啊。当初啊，我就不应该同意让他去当那个什么政府秘书。你看看你现在啊，成什么样子了？阿爸，你这也不能怪我呀。他日本人知道我在上海，你说我要不去任职？他能放过我们吗？哎，那说不定现在，他们就把我当抗日分子给抓起来了。危言耸听啊！我就不信你不招惹他们，他们会来抓你。哎呀，阿爸，您老在租界，您不知道，现在租界外面抓人，哪里需要什么证据？他说你有罪，你就是罪人。就在昨天夜里，日本宪兵队和侦缉处，就以抗日嫌疑的罪名抓了好几十号人呢、啊。这样还不算什么。租界的黄明清教授，爸爸您是知道的吧？我认识他，他不是在一个教会学校里教书吗？对啊。可是，在昨天夜里，就在西姆餐厅的门口，他被日本人给杀了。日本人为什么要杀他？哎，还不是因为他。经常在报纸上发表一些反日的言论，所以我说呀，我在政府任职，那也叫忍辱负重。这万一将来家里边有个什么事情，我也好帮上忙，不是？嗯、坤哥，昨天你不是都问清楚了吗？怎么今天一大早又来了？昨天我是因为关心你才过来的，你真的以为我是来办案的？关心我，你那些细节问的多详细啊，一句关心的话都没有。不是办案是什么？好，好，好，我错了，好不好？我向你保证，以后再也不会了啊！今天报纸你看了吗？那些日本人，滥杀无辜，实在是太可恶了。彩儿啊，要我说，你还是出国好了。以你这个性格，在这也不能安分，迟早会闹出什么事儿来。我才不要呢！张坤，哎，你怎么还不进来呀？哦，大嫂，我马上进去。啊，我进去了啊，听话啊。嗯。嗯阿爸，阿坤来了。哟、哦，大伯伯。我说你平时有这么多的事情要忙，还有空过来？来，您坐。我这次来，就是想跟您商量一下我跟彩儿的事儿。嘿呦，阿坤，你这着急跟彩儿结婚，也不能自己亲自上门，不是？姐夫，你瞎说什么呀？谁要结婚呢？呀，小妮子还害羞啊？姐，你也跟着起哄。到点了，你赶紧上班去！哎，快去！哎，上班去了！哎，你这丫头，这才几点钟？你倒跟个监工似的，催醒我来了。好，好，好，行了啊，阿坤，说吧，到底什么事儿？我是想跟您商量一下，我想让彩儿出国留学。我
刚才不是跟你说过了吗？谁要出国留学啊？我说，怎么突然想到让彩儿出国了呢？嗯，我出不出国是我自己的事儿，谁要你管？唐伯伯，我跟英国领事馆那边有一点关系，如果我去求他们帮忙的话，应该不会有什么问题的。你要跟他们关系好，你自己出去啊，我才不去。你之前不是一直想出国留学吗？那是以前，现在我只想留在上海，留在我阿爸身边。让彩儿出国，我倒是没什么意见。可是她孤身一人呢、啊，我还是有点不放心。如果彩儿出去了，我会想办法尽快出去陪她的。你也出去，<笑>那就没问题了。<笑>阿爸，我。我真的不想去啊！你急什么？这不是在商量吗？还不一定让你出去呢。唐伯伯，这件事情你们商量一下。我宣布房还有事，我先回去了。好，好，哎，好，我送你啊，坤。啊，阿爸，那我也去上班了。好，阿爸，那我也走了。哎，走。哎，彩儿，你等一下，我跟你说点事儿。我不要出国留学。刚才严宝告诉我，昨天日本人又连夜抓了十个人，租界的黄教授当街被人打死。现在的局势是越来越乱了，我担心租界也不安全了。是时候了，是时候让你出国去避一避。要不然呢，以你的性格。早晚得惹出事儿来，阿爸都救不了你。阿爸，如果您一定坚持要让我出国留学，我也可以给您一个明确的答复。我宁愿去重庆、去延安、去参加抗日的队伍去。我就担心你有这种想法。阿爸，国难当头，人人都应该担起抗日救亡的责任。您难道不是这么想的吗？你不用跟我讲这些大道理啊！阿爸是考虑到当前的形势才做这个决定的，我这是为你好。阿爸，您要是觉得当前形势不好，咱们可以变卖了家业，全家人一起到国外去啊！红木厂是咱们祖上留下的产业，我怎么能说卖就卖呢？那上海还是生我养我的地方呢，我怎么能说离开就离开呢？老爷。那个小夏哥哥他出事儿了，您赶紧过去看看吧。小夏，小夏怎么了？您啊，跟我过去看看就知道了。哎，你说说啊，这算什么事儿啊？我在这儿磨得好好的，他跑过来把我连起来。哎，他坐这儿了。你呀、啊，你还别发牢骚。你看他愣头愣脑，磨刀这活儿真不错。你看那手。那个着力点，轻重缓急，恰到好处，这是个行家，这活儿啊比你我都强。不是，那这可是个戏。他把我们的雕刀都抢了，那我们，哎，我们拿什么干活啊？啊，不干活，那你说让我们啊，让我让我们干什么去？哎，你看这刀我的，就是，这是，哎呦哎呦，我，阿爸。怎么回事？你看一下这个。哎，看这小夏，小夏的磨刀技术，绝对是上乘手法。人不可貌相啊！是是，他就是。太大了。看来他过去的经历和刀有关呢。一定是的，要不他能对刀这么有感觉。我觉得不两下，我来。唐爷，六爷，请您到码头去一趟。
到的。这小气事儿啊！哎，你说很对啊，这事怎么就听少爷的安排呢？媳妇儿，是媳妇儿。唐子光那边最近有什么消息吗？呃，您之前不是吩咐过，说不让我再找唐爷和他家人的麻烦，所以我就没派人盯着他们。你真是个死脑筋呐、啊、你！我让你不找他们家的麻烦，你就不盯着他们了？呃，爷您教训的是，是我糊涂，是我糊涂。嗯，你记住了，好好盯着唐祖光那边，看看他有什么举动。明白。最近码头这边还太平吧？您放心，这边有咱们的弟兄守着，巡捕房那边有张坤照应着，不会出岔子。再者说，上次大哥您对涂怀志是恩威并济，现在啊，他消停得很。那你派人找我来，有什么事儿啊？啊，大哥。那边来消息，说让咱们帮忙向外运一批药品。大哥，这事儿咱们得帮。他们在浴血奋战，我们就是出点力气。您平时暗地里不是也对那些日本人恨得咬牙切齿吗？不用你跟我说这些大道理。这种忙可以帮，但是一定要做得隐秘，删除乱世。万事都要仔细，尤其要防着那帮日本人。您放心吧，我会谨慎从事的。干这些事儿的兄弟们，是我认真仔细选查过的，都是跟随您多年的好兄弟，不会有事的。小心驶得万年船。哎，你对旧汉卿那个孩子怎么看？啊？他拼死救了汉卿，我们当然很感激。不过他的身份来历不明，看他的言行举止吧，又不像是一般人，我有些猜测不透。这孩子样样都好，就是闹得神志不清，可惜呀、啊。坤哥，坤哥，啊，啊，大哥，你想什么呢？想那么入神？我进门你没看见？啊，还不是为了彩儿的事儿。我想让他出国去念书，可是他怎么都不肯。要我说，您和唐家二小姐这事儿吧，哎，您是一门心思喜欢彩儿，可我看他。也就是把你当哥哥看的，你俩有点像那个“落花有意，流水无情”的意思。混蛋！你小学没毕业的，你跟我在这咬文嚼字是吧？什么事儿？这是城隍庙凶杀案的现场详细记录，您看一下。“落花有意，流水无情”，你都跟哪儿学的呢？据当时的居民说，看见有一男一女两个人匆匆逃走，但是当时太过惊慌。没看清楚人的长相，一男一女啊。想去哪儿啊？哎，小夏，小夏，坤哥，你干嘛呀？啊，坤哥，你干什么呀？你到底怎么回事啊？我怕小夏这么晚一个人出去，有点担心她的安全，所以就……你也不用下手这么重吧
你是探长，你武功多好啊！你把他烧着怎么办啊？彩儿，也许阿坤有别的原因呢，你赶紧扶小夏回去吧。哎，你没事吧？阿坤，你别理他，阿爸正在客厅呢，你要不要跟他去聊一聊？汤伯伯，小夏，小夏怎么了？汤伯伯，小夏最近是不是有一些反常的举动？他的老毛病又犯了，最近会做出一些莫名其妙的举动。那怪不得刚才在门口遇见，他好像不认识我一样。小夏命运多舛，是个可怜的人。嗯，阿坤，彩儿出国的事你可以办了，需要什么花费，你尽管找我。他同意了。他倒是不愿意走，但是这件事情呢，由不得他任性。这事儿我说了算。我知道了，我会抓紧时间去办的。我租借的地形你又不熟，你到处乱走，会走丢的。我只是想出去透口气。你下次再想出去的话，就找我，我带你出去。谢谢。行，那你好好休息。坤哥，刚刚实在是不好意思啊。我态度不好，我有事情想跟你聊聊，要不我们出去走走？好啊，坤哥，你着急找我到底有什么事儿啊？彩儿，那两个日本士兵是不是小夏动手杀掉的？你怎么会这么想呢？他那个人脑子根本就不清楚。你不要总拿这个借口来敷衍我。我能这么问你，是出于安全考虑。如果真的是他做的，那他一定是为了救你。我感谢他还来不及呢。现在的问题是，有人看到你们两个在现场，这事儿如果让日本人怀疑上，你们的麻烦就大了。真的不是我们做的，你怎么就不相信我呢？我就是去发传单，结果呢，日本人来了，我所有东西都扔了。小夏一直跟我在一起，他怎么可能去做那些事情呢？如果这件事情是他做的，我会马上安排他离开上海。这样，就算日本人有什么怀疑，没有人对证，他们也不能做什么。彩儿，我这么做真的是出于你的安全考虑，难道连我也信不过吗？其实你根本就没有证据，你是在炸我，对不对？为什么会这么说？你要是有证据，早就拿出来了，还在这跟我唠这么多干嘛？从小到大，我上了你多少回当啊？我还不了解你？哼！看来还真的是什么都瞒不过你、啊。不过你也真是的，你怎么就总是怀疑别人呢？是不是当探长当久了啊，有职业病？我这么做也是为了你好啊。那如果真的确定不是他的话，我这心里也就踏实了。不是，没别的事，我先走了。哎，彩儿，嗯，最近日本人查的特别严，你自己小心点儿。你怎么那么啰嗦啊？跟我阿爸似的。走啦。嗯。现在上海的工厂、商行等，大多集中在租界一带，这其中又以英租界和法租界最为繁荣。大佐阁下，现在全国的轻工业产品，大多数是从上海口岸输出的。丁处长，上海租界的形势我比你清楚。嗯，我需要你告诉我的是，在这些中国商人中，除了顾心以外，谁还有资格担当商会会长一职？大佐阁下，不是已经决定让顾心当商会的会长了吗？
，古希瞻前顾后。他虽然答应了出任商会会长，却迟迟拖着不肯上任，不能让他以为只有他是我们唯一的人选，也让他知道谁当选商会会长的权利是掌握在我们手中的。明白了。要说起威望和帮会势力的话。现在租界里边，涂怀志算是一号人物。他主要经营赌场和百乐门舞厅。赌场、舞厅，嗯。不过做正经生意的商人，基本上都是跟唐祖光交好。他经营的红木家具厂，享誉全国，而且跟英法领事交好。租界内码头的生意，都归他经营。唐祖光，阿牛，嗯，你这是干什么去啊？哦，那个是小夏哥哥，他把厨房里所有刀都给磨完了，还是不肯停下来，我就只好去把周边邻居家的刀都收起来了。这小夏磨刀还磨上瘾了。不过我之前听他说过，他只有在磨刀的时候心情才能平复下来。嗯，就由他去吧。阿牛，你去看着点小夏，他那边有什么情况的话，就马上过来告诉我们。嗯，我知道了。嗯，这得磨多少刀啊？小夏哥哥。我呀，又给你拿了些刀过来。哎，姐。清接待一下就行了，大哥，他是带着宪兵司令部的军官过来的。哎，姜，嗯，宪兵司令部的，来咱们家干什么？走。哎，姜，哎，阿爸。京野先生，多日不见。嗯，京野夫人。唐先生您好。唐老爷，我来介绍一下，这位是宪兵司令部的景川大佐。嗯。哦，他是特意来府上拜访你的。景川君，这位是上海唐氏红木家具商行的老板，唐祖光。唐老先生，久闻大名。你好。景川先生，初次见面，有失远迎。爸爸，景川大佐这次来，就是想看一下我们家的工坊，他特别喜欢中国的红木家具。来，这次呢，想来我们家看一下那个日本军官是什么人物啊？我也不太清楚。不过老于陪着一起过来，估计身份不低吧。姐夫他是市政秘书，那么大个日本军官，他肯定得拍拍马屁啊。彩儿，不准你这么说，严宝。严宝是在市政府工作，这是上面安排下来的，他也没办法呀。这几个人既不走也不说话，不会是出什么事了吧？
，啊不，金川大佐，远道而来，怎么说也是客嘛。他只是想参观一下咱们家的工坊，您不会不答应吧？如果您觉得不方便的话，我会改日再来。倒没有什么不方便。只是怕让各位失望。既然来都来了，那就请吧，请，嗯，请，请，请。